Burak Uçar'a merhaba diyelim. Merhaba Burak Uçar. İyi akşamlar. Merhaba. Evet bu 90 dakikanın ardından e, umudumuz 3 puanda tabii ki olmadı. Bir kayıp söz konusu mu? E, Bursa Spor söz konusu olunca çok da sevindirici bir durum olmasa gerek. 0-0'lık bir işte skorsuz bir beraberlik. 1 puan belki. Ama 7'de 7 bozulmuş oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Taktik bir savaş şeklinde geçeceği belliydi zaten mücadelemiz. Tam o belediye takımı alan savunmasını çok iyi uygulayabilen bir ekip. Bu spora karşı da bunu başarıyla uyguladılar. Mücadele gücü yüksek oyunculardan dolu bir yapısı var İstanbul ekibinin. Bu sporda rotasyon bu kez işe yaramadı denemez. Bu spor kötüydü denemez. Oyunun geneline bakıldığında iki pozisyon verdi bu spor ve dört net pozisyonu vardı. Bir deplasmanda en fazla zaten bu kadar pozisyon bulunur. İşte Turgay'ın rovaşatası, Volkan'ın karşı karşıya kaçırdığı fırsat, Batajan'ın ayak içi plasesi, yine son dakikalarda Nunez'in buluşu. 4-5 tane net pozisyon vardı. Bunları gol olması gerekiyor. Bunlar gol olursa kazanacaksınız. Olmazsa kazanamıyorsunuz. Bursa Spor alışılmış bir oyun anlayışını yansıttı. Yansıttığını söyleyebiliriz. Yani kötü oynamadı Bursa Spor ama gol olmalı, gol atmalı Bursa Spor takımı. 70. dakikadan sonra yapılan değişiklikler işe yaradı diyebiliriz. Son 15-20 dakikada oyunun hakimi Bursa Spor oldu. Rakip yara alan, rakip ceza sahasına yiyabildi oyunu Bursa Spor. Ozan İpey'in çıkışından sonra. Şu gerçekte bir kez daha yüzleştik. Bursa Spor'da sahada olması gereken futbolcular, Bataja, Volkan ve Sercan üçü bir arada olunca çok iyi işler yapıyorlar. Geçen sene gelen şampiyonlukta bunu çok net görmüştük. Üçünün de bir arada oynadığı maçlarda çok etkili olduklarını görüyoruz. Bugün de aynı şekilde oyunun son bölümünde bu üçlü sahneye çıktı. Ancak dediğim gibi gerek şanssızlık gerek beceriksizlikten dolayı golle tanışmadı Bursa Spor. Bursa Spor'un kredisi var ama öndeydi zaten. Sadece iki puan bırakmış oldu İstanbul'a. Bırakmasaydı da çok iyi olacak. Hem moral anlamında hem de puan anlamında evet. ilk yarıda e, ligin ilk yarısının tam ortasına yaklaşırken milli takım arasında bir soluklanacak takımlar bu sporda çok yoruldu hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda bu e, araya önümüzdeki hafta maç yok bu araya daha moralli bir şekilde girilebilecek ama e, bir türlü bir problem değil bu spor e, geçen yıl İstanbul Belediye böyle üzmüştü bu sporu ama sonunda gülen taraf bu spor oldu çok da keyifli bir e, son olmuştu mutlu son olmuştu. Ee, yine belediye biraz can sıktı bugünkü e, beraber aldığı puanlarla e, Bursa Spor'dan aldığı bir puanla Bursa Spor'u bıraktırdı iki puanla ancak e, bu yarış uzun bir maraton. Bu maratonda yine e, son giden Bursa Spor olacaktır. E, Mustafa Keçeli'nin sağ bekte oynayışı e, soru işaretiydi ama görevi yerine getirdi Keçeli. E, Ali Tan Doğan'ın alternatif olabileceğini çok net bir şekilde ortaya koydu. Ee, yine İbrahim Öztürk etkiliydi. Ee, Ömer Veder son da fena değildi. Ee, yani sadece kötü olan futbolcu yoktu aslında bakılırsa ama dediğim gibi e, gol fırsatlarında, gol şansında e, biraz da e, topun istemesi lazım. E, topun ruhu vardı. Top isterse gol alır. Bugün istemedi top. E, ama olmayınca olmuyor işte. Dediğim gibi üzülecek, e, yıkılacak bir durum yok. Bursa Spor e, çok uzun bir lig maratonunu e, düşünürsek böyle puan kayıpları da yapacaktır. Ee, yenilmeyen tek takım Bursa Spor şu an e, ligde. E, yenilmezliğini devam ettiriyor. Önemli bir galibiyet olacaktı. Kazansaydı e, dediğim gibi çok rahatlayacaktı. Hem zihinsel olarak hem de e, puantaj olarak, matematiksel olarak çok rahatlayacaktı. Ama olmadı. E, kolay olmayacak. Bu sene kolay olmayacak. E, geçen yılda kolay değildi. E, başarıya giden yolda böyle problemlerle, böyle beklenmeyen puan kayıplarıyla karşılaşacak. Bursa Spor evet. e, takımı. Bizler de buna hazırlıklı olmalıyız. E, dediğim gibi kötü oynamadı Bursa Spor ancak şanssızdı. Biraz da beceriksizdi. E, rotasyonda işe yaramadı diyemeyiz. İşe yarıyor çünkü e, hakikaten çok yorucu bir maraton var. Çok yorucu bir maç trafiği var Bursa Spor'un. Kim oynarsa oynasın e, elinden geleni yapmaya çalışıyor. En azından mücadele anlamında. İşte Inso Rangers maçının e, iyilerindendi. Bugün e, soru işareti yani ortalama bir futbol sergiledi. Rangers maçında iki kadar etkili değildi yine. Ozan İpek'teki, e, o beklediğimiz Ozan İpek e, olamıyor e, maalesef. O da bugün daha etkili olsaydı biraz daha işler değişebilirdi. Ama dediğim gibi lig maratonunda bu tip kayıplar, bu tip kazalar olacaktır. Evet problem Atatürk Olimpiyat Stadı'nda değilmiş o zaman. 
Evet, Ama evet, yapıyorduk ya. Peki teşekkür ediyoruz Burak Uçak. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.